Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous invite encore une fois dans le bazar aujourd'hui pour vous parler de Cœur Vaillant, cette fois vidéo consacrée au système de jeu. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à aller la voir, vous la trouverez sur la chaîne, en lien dans la description, euh, là-haut, euh, en notification, bref, vous la trouverez partout. Pour ceux qui ont vu la première partie de la vidéo, je m'excuse, je me suis planté, un petit errata s'impose. Euh, je vous dis dedans qu'il y a 5 caractéristiques, c'est faux, il y en a 6, j'ai totalement oublié la constitution. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, parce que en plus je le sais qu'il y en a 6, euh, mais là c'est sorti 5 et j'ai oublié la consti. Donc, euh, ben, désolé, euh, j'espère que ça ne vous a pas empêché de dormir la nuit. Moi en tout cas, ça me fait bien chier. Et puis, euh, maintenant que ça s'est dit, on peut passer à euh, la partie création de personnages. La création de personnages de Cœur Vaillant, elle est assez rapide et assez euh, limitée dans ses choix, du moins dans le livre de départ, euh, parce qu'il n'y bah, a pas 50 milliards de trucs à faire. Euh, ce que vous allez faire, c'est que déjà vous allez choisir un peuple et une classe parmi 4 peuples et 4 classes. Donc les peuples, je vous les rappelle, hein, humain, nain, euh, gnome, elf. Et les classes, euh, ça va être guerrier, voleur, magicien ou clair. Voilà, on ne fait pas plus classique que ça. Et une petite chose à noter là-dessus, c'est que tous les peuples ne sont pas mixables avec toutes les classes. Euh, il y a des, des, des restrictions qui s'imposent parfois. Par exemple, si vous êtes un nain, vous pourriez faire guerrier ou clair, mais vous ne pourriez pas faire un nain magicien. Voilà, il y a des restrictions par, par peuple. Euh, je pense que c'est une question d'équilibrage. Je ne pense pas qu'il faut y voir autre chose. Euh, une fois que vous avez euh, ces, ces choix-là, vous allez jeter vos caractéristiques. Donc je vous mets la feuille euh, à côté. Le, pour l'instant, une feuille vierge. Après, on prendra un exemple rempli. Donc vous allez jeter vos, pour vos six caractéristiques. Donc force, intelligence, sagesse, euh, dextérité, constitution et euh, charisme. Pour les déterminer, vous allez jeter 6 fois 3 des 6, ce qui va vous donner des résultats entre 3 et 18. Et le but, c'est de faire le moins possible. Le moins possible, parce que dans les jets, mais je vous expliquerai plus tard, et vous le savez déjà si vous avez déjà regardé la première partie, euh, donc vous essayez de faire le moins possible, donc vous vous rapprochez le plus possible du 3, et suivant votre peuple, comme par exemple si vous prenez humain, vous, avez, vous auriez le droit de changer un résultat un peu pourri comme un 18 par exemple, euh, en un 8. Euh, ça c'est une modification qui peut être apportée par votre peuple. Euh, moi ça m'est arrivé, pour le personnage du clerc, euh, j'ai fait des résultats pourris, dont 2-18, euh, et donc euh, il y a un des 18, comme il était humain, j'ai pu le changer en 8. Voilà, euh, ce qui était d'ailleurs sa meilleure caractéristique finalement. Euh, donc une fois que vous avez déterminé vos caractéristiques, et eh bien là il vous suffit de euh, reprendre toutes les choses qui vous sont apportées par votre peuple et par votre classe. Euh, donc on va commencer par le peuple, Hop, vous, vous notez dans votre fiche tout ce qui est euh, donné, donc par exemple euh, plus 2 contre les fées et les morts vivants, euh, des choses comme ça. Ça c'est pour les elfes de mémoire. Et une fois que vous avez noté toutes ces choses là dans l'encadré dans bonus, et eh bien euh, vous allez maintenant euh, regarder la fiche de votre classe, donc toutes les classes sont en une page, et euh, là, vous avez plein de choses qui vous sont données. Alors, euh, ça va vous allez tout d'abord avoir des bonus et des règles spéciales pour la classe. Par exemple, euh, le guerrier lance 2d8 pour l'initiative. Bah voilà, hop, vous allez noter ça dans les bonus. Une fois que vous avez fini de noter les bonus apportés par votre classe, il ne vous reste qu'à vous référer au tableau qui est fourni euh, par niveau. Donc, par exemple, vous voyez niveau 1, et eh bien, euh, le guerrier va avoir un JS de 16, un BC de plus 1, etc., euh, là vous allez noter sur la feuille de personnage dans les bonnes cases donc par exemple JS c'est jet de sauvegarde euh, vous allez noter le chiffre qui est inscrit dedans BC vous allez noter alors là ça paraît peut-être un, un peu abscon hein, tout ce que je vous explique euh, JS, BC c'est quoi je vous explique tout ça dans les autres parties c'est pour pas tout mélanger euh, ensemble euh, mais la seule chose importante là que je dois vous expliquer ce sont les DV donc les DV ça va être vos dés de vie alors euh, vos dés de vie vous allez les jeter euh, un dés de vie c'est un dés 8 eh bien, vous allez jeter un D8 plus X qui est apporté par votre classe. Par exemple, un guerrier niveau 1, c'est un D8 plus 1. Qui veut donc dire euh, bah, un D8, par exemple, qui fait 4 plus 1, 5, qui commencera avec 5 PV, et puis, euh, puis c'est tout. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Une fois que toutes ces valeurs-là sont rentrées, eh bien, il ne vous reste plus qu'à choisir un équipement de départ qui se trouve en bas de la, de, de, de la page directement. Et là, vous avez vos équipements. Vous choisissez un pack euh, d'équipements et puis vous êtes prêt à partir pour l'aventure. Donc voilà, une fois que votre personnage est fini, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement de cette euh, création de personnage Eh bien, euh, moi, je la trouve très fluide. Euh, elle n'est pas compliquée. Alors, euh, la première fois, c'est sûr qu'on relie un petit peu des affaires, des choses comme ça. Mais euh, sincèrement, euh, pour l'actual play, j'ai eu à créer 4 personnages euh, parce qu'à la base, je devais avoir 4 joueurs. Il y en a un qui désisté mais je devais avoir quatre joueurs et pour créer leur personnage euh, j'ai mis une demi-heure euh, ou quelque chose comme ça euh, peut-être un, 
peu moins ou un peu plus, ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai pas mis vraiment beaucoup de temps. Donc euh, tout ce qu'il faut faire en fait c'est rapporter des informations. C'est limite un peu chiant parce qu'il faut écrire euh, la même chose, par exemple plus 2 contre les fées, les morts vivants quand on est un elfe, etc. Donc euh, voilà. Euh, et je vous mets la fiche de Lorenzino qui euh, je l'ai créé niveau 3 directement, parce que les personnages commencent à niveau 3. Euh, voilà ce que donne sa fiche complétée. Euh, je pense pas qu'elle soit euh, très très compliquée, en sachant que la feuille de personnage, euh, celle-là c'est une feuille remplissable que j'ai fait moi-même, euh, étant donné que j'avais euh, sorti la fiche de personnage du PDF pour l'imprimer directement, euh, elle n'était pas remplissable, donc moi je voulais avoir des PDF remplissables parce que je trouve ça plus propre, généralement, euh, puis comme j'ai une écriture qui est parfois un peu euh, aléatoire, et eh bien euh, les joueurs au moins ils arrivent à me lire, euh, donc euh, j'ai fait une fiche de personnage remplissable que vous pouvez télécharger, je vous mets le lien en description euh, je, la, je la partage publiquement dans un, dans un drive donc si vous en avez besoin vous pouvez la prendre sans aucun souci sinon qu'est-ce qu'on peut dire de plus Eh bien il euh, y en a peut-être parmi vous qui vont se dire bah, tous les personnages se ressemblent et eh ben euh, oui et non euh, dans le sens où c'est sûr que si vous faites deux nains guerriers euh, ils vont se ressembler par bien des aspects mais alors déjà il y a quand même pas mal d'aléatoires que ce soit les caractéristiques ou les dés de vie sinon effectivement avoir le même équipement de départ, bon il y a deux, deux, deux choix possibles donc ils vont pouvoir choisir l'un ou l'autre mais s'ils veulent la même chose eh bien ils auront le même équipement, ils auront le même JS le même BC etc euh, après est-ce que c'est grave moi je considère que non, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas euh, ça, qui veulent vraiment quelque chose de taillé sur mesure là c'est pas le cas, moi ça me dérange pas à vous d'avoir votre propre avis. Moi, mon avis, c'est que c'est le joueur qui va vraiment donner de la personnalité et de l'intérêt à son personnage et moins ses valeurs chiffrées. Euh, donc après, que ce soit deux guerriers nains, ben, même s'ils ont stricto sensu les mêmes euh, stats, je pense que je vais être capable de les différencier juste parce que je sais que ce nain-là, c'est un nain qui est plutôt euh, rigolo et qui prend tout à la déconne, tandis que l'autre, c'est un vieux, un vieux grognard. Je trouve que les valeurs chiffrées, c'est une chose. Je peux comprendre qu'on ait envie de personnaliser complètement son personnage. Là, c'est pas le cas. Après, voilà, faites-vous votre avis. Mais par contre, vous allez pouvoir le personnaliser en montant de niveau. Et ça tombe bien, je crée une nouvelle petite section dans les vidéos du système, la section expérience. Et oui, une nouvelle section expérience, puisque dans Cœur Vaillant, j'avais plusieurs petites mécaniques à vous expliquer que je ne voyais pas trop dans euh, Hors Combat et je ne voyais pas non plus dans euh, la création de personnages. Donc voilà, une petite création expérience pour vous expliquer euh, comment est-ce qu'on monte de, de niveau dans Cœur Vaillant. Et dans les autres jeux futurs aussi qui seront traités, je vous expliquerai comment est-ce que se répartit l'XP et tout ça. Je trouve que c'est un point qui peut être important pour, pour beaucoup. Euh, donc, dans Cœur Vaillant, vous gagnez des points d'expérience. Ces points d'expérience ne vous sont pas donnés par le MJ en fin de session ou par le fait d'avoir tué euh, tout le village de gobelins et, et d'aller à chaque fois bâcher du monstre pour avoir des points d'expérience. Dans Cœur Vaillant, à chaque début de séance de jeu, et non pas de scénario, de séance de jeu, vous gagnez tous deux points d'expérience. Ok et il faut arriver à trois fois votre niveau pour pouvoir monter au niveau suivant. Ce qui veut dire que quand vous êtes niveau 1, eh bien il faut gagner 3 points d'expérience pour passer niveau 2. Ce qui fait que oui, passer niveau 2, ça va assez vite, puisque au début de la première séance de jeu, vous avez déjà 2 points d'expérience, et que au début de la deuxième séance de jeu, vous allez avoir 4 points d'expérience. Mais l'expérience dans Cœur Vaillant, c'est aussi une monnaie. Vous pouvez demander à, à votre MJ, si mettons vous avez échoué un jet, vous pouvez demander à dépenser un point d'expérience pour pouvoir relancer votre dé avec avantage. J'expliquerai les avantages dans la partie hors combat. Ce qui veut dire que ça peut euh, créer des déséquilibres dans le groupe en termes de niveau. Euh, par exemple, si euh, euh, à la première séance de jeu, un des personnages a dépensé ses deux points d'expérience, et eh bien lui, à la deuxième session, il commencera la session avec deux points d'expérience. Et les, euh, les autres personnages, eux, commenceront avec 4 points d'expérience. Voilà. Donc ça, ça peut créer des déséquilibres que moi je trouve intéressant à jouer aussi. Euh, ça, surtout que ça ne change pas non plus euh, masse de choses. Euh, mais euh, voilà, il y a, y a toute une, 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 disons une, une réflexion sur cette mécanique-là. Donc par exemple, un joueur qui, euh, devant un roi, lui raconte un gros bobard et puis le MJ lui demande de faire un jet de charisme, le joueur l'a complètement raté, bah, il sait qu'il qu pourra potentiellement souffrir de conséquences assez importantes pour lui et ses compagnons. Donc est-ce que le joueur va choisir de dépenser un de ses points d'expérience euh, chèrement gagné pour pouvoir avoir le droit de rejeter son jet avec avantage, ou est-ce qu'il va accepter les conséquences de son premier jet Voilà, c'est toute cette mécanique-là, cette réflexion-là qui est apportée, que je trouve assez, euh, assez intéressante. Ceci étant dit, une fois que vous avez monté de niveau, 
et eh bien là, vous allez améliorer votre personnage. Donc, vous repartez dans votre euh, tableau de classe, donc par exemple guerrier, vous voyez dans votre tableau, il y a niveau 2, et là, on, ça change votre JS, ça change votre BC, et ça change vos DV. Donc, le JS, le BC, et eh bien, vous venez noter la nouvelle valeur dans votre, euh, dans votre feuille, et pour vos DV, vous rejetez euh, tous, les, euh, tous les DV, donc euh, si maintenant vous en avez deux, et eh bien, vous jetez euh, vos DV, vous additionnez le plus. Si vous faites inférieur à votre score actuel, le, votre score ne bouge pas. Et si vous faites supérieur, votre score augmente. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et au niveau 2, au niveau 4 et au niveau 6, vous allez avoir le droit de choisir un talent. Ces talents, c'est un peu comme des, des dons en, en donjon et dragon ou euh, des choses comme ça qui viennent apporter de la couleur à votre personnage. Ok Alors, euh, je ne les connais pas par cœur, donc je les prends en même temps. Mais par exemple, voilà, vous pourrez choisir euh, Brutal. Je crois d'ailleurs que c'est ce que j'ai choisi pour euh, notre ami Lorenzino, comme il était niveau 3. Et eh bien, euh, au niveau 2, il a pu choisir un talent, que c'est moi qui ai choisi. Je l'ai pris Brutal. Par exemple, il fait plus 1 des 8 de dégâts au corps à corps. Vous allez pouvoir choisir, par exemple, Mystique. Une matrice de niveau 1 supplémentaire, et c'est autorisé aux guerriers et aux voleurs. Donc maintenant, vous avez un guerrier qui est capable de lancer un sort une fois par jour. Voilà, donc euh, là, on vient d'un seul coup de changer complètement euh, une classe pour lui apporter un peu plus de, de profondeur, de, de, de nuance. Okay Donc là, mes deux guerriers nains que j'ai créés tout à l'heure, euh, qui étaient quasiment pareils, quand ils sont niveau 6, et ben là, déjà, s'ils n'ont pas choisi les mêmes choses, eh bien, ils vont déjà avoir plus de nuances. Alors, vous n'en avez pas eu beaucoup, hein, vous en avez que quelques-uns, je vous mets la liste sur le, sur le côté en même temps. Vous n'en avez que quelques-uns, mais euh, bah, écoutez, je trouve, ça, je trouve ça très bien, moi, personnellement. Certains peuvent être choisis plusieurs fois et tout, donc euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça très cool. Voilà pour l'expérience, passons maintenant au système hors combat. Dans ce jeu, vous avez deux types de jets qui vont être possibles hors combat. Vous allez avoir les jets de caractéristiques et vous allez avoir les jets de manœuvre. Alors, je vous explique déjà les jets de caractéristiques. Eh bien, je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de faire le plus bas possible sur vos caractéristiques quand vous les jetez. Donc, par exemple, un mage qui a jeté 3 en intelligence sera bien meilleur qu'un mage qui a jeté 18. Un guerrier qui a jeté 3 en force sera bien meilleur qu'un guerrier qui a jeté 18. Euh, tout simplement parce que quand vous faites un jet de caractéristiques, donc par exemple là j'essaye de soulever une grosse pierre, hein, je reprends toujours le même exemple, j'ai l'impression, mais il marche très bien, donc je veux soulever une grosse pierre. Et bien pour soulever cette grosse pierre, euh, le MJ va demander un jet de force. Je jette mon D20 et je dois dépasser ma caractéristique. Il n'y a pas de, euh, de difficulté, de niveau de difficulté à atteindre, euh, ce n'est pas le MJ qui fixe, c'est mon personnage qui va fixer sa propre difficulté. En sachant que euh, vous avez vos métiers qui peuvent venir vous aider, comme j'ai dit dans la première vidéo, un, quelqu'un qui est érudit et qui est dans une bibliothèque qui cherche un livre, eh bien, il va pouvoir faire un jet de sagesse et, grâce à son métier d'érudit, va pouvoir apporter un bonus de plus 2 à son résultat de dé. Donc, j'ai 10 en sagesse, je jette mon D20, euh, je fais 10 sur mon D20, plus 2, ça fait 12 grâce à mon métier d'érudit, et voilà, j'ai réussi mon jet. C'est aussi simple euh, que ça, euh, les jets de caractéristiques, et ça, ça va concerner tous les jets qui ne sont pas liés à un quelconque effort de mouvement. Okay euh, par exemple, nager, courir, sauter au-dessus d'une barricade, etc., ce ne sont pas des jets de caractéristiques, ce sont des jets de manœuvre. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, les jets de manœuvre Eh bien, vos jets de manœuvre, vous allez, les, vous allez faire la même chose, jeter un des 20, mais cette fois, vous n'allez pas le comparer à une caractéristique, vous allez le comparer à votre CA. Tout simplement parce que c'est votre armure qui vous, euh, qui vous pénalise dans vos mouvements. Donc plus vous avez une armure lourde, plus elle vous pénalise. Euh, et donc il faut essayer de battre votre CA. Voilà, c'est ça les, les jets de manœuvre. En sachant une petite nuance, les voleurs, eux, n'ont pas le droit de porter d'armure. C'est spécifié dans leur, euh, dans leur classe. Je vous laisserai lire pour avoir plus d'infos là-dessus. Mais par contre, les voleurs, quand ils font un jet de manœuvre, en fait, eux, ils font un jet de caractéristiques, puisque eux, au lieu de prendre leur CA, ils prennent leur dextérité. Voilà. Donc pour les voleurs, en fait, ils font toujours des jets de caractéristiques, mais pour tous les autres, jet de caractéristiques, c'est contre une caractéristique, et jet de manœuvre contre votre CA. Voilà. Euh, et pour ceux qui se demandent, le voleur, en fait, il a une CA qui est fixée par son niveau et elle ne bouge pas. 
Voilà. Et en fait, on a déjà quasiment fait le tour euh, des, de tout ce qui se passe hors combat. Euh, à savoir que le jeu inclut aussi la notion d'avantage et de désavantage. C'est la même mécanique qui est utilisée qu'en 5 édition, par exemple. Euh, vous prenez 2 des 20, vous les jetez et euh, vous gardez le meilleur si vous avez l'avantage. Ou alors, vous prenez 2 des 20, vous les jetez et vous gardez le moins bon si vous avez un désavantage. Voilà, ça marche très bien comme, euh, comme mécanique et euh, c'est parfait euh, d'avoir fait ça. Et enfin intervient un troisième type de jet qui lui euh, est à cheval entre combat et pas combat. Euh, je vais le mettre dans cette partie mais pour aller dans l'autre, ce sont les jets de sauvegarde. Les jets de sauvegarde, donc par exemple euh, vous tombez sur un piège ou euh, vous prenez un poison, vous, bu vous buvez un poison par exemple, et eh bien vous allez devoir faire un jet de sauvegarde. Votre jet de sauvegarde, encore une fois la difficulté n'est pas fixée par le poison en question ou par votre adversaire ou, ou quoi que ce soit, c'est fixé par vous-même. Euh, donc c'est ça la case euh, JS que vous avez dans le tableau quand vous êtes victime de quelque chose qui vous demande de faire un jet de sauvegarde vous jetez un des 20 et vous devez battre votre JS et euh, si jamais vous avez des bonus applicables au type de mal qui vous atteint donc par exemple vous buvez un poison et si vous avez des bonus contre les poisons eh bien vous pouvez ajouter ce euh, bonus à votre euh, dé et non pas à votre JS parce que sinon c'est un malus hein, vous avez compris donc vous appliquez le bonus à votre dé voilà, là on a couvert tout ce qui était hors combat, on peut désormais passer à la partie en combat. Bienvenue dans votre partie préférée, hein, la partie où on se met des marrons dans la gueule. Donc, euh, dans, dans la partie en combat, eh bien, euh, le combat de cœur vaillant ne va pas être beaucoup plus compliqué que hors combat. Il y a quelques petites notions à savoir. Euh, tout d'abord, il y a une notion de surprise. Donc, euh, si jamais vous voulez surprendre votre adversaire ou que votre adversaire vous surprend, euh, vous allez devoir faire où ils vont devoir faire un jet de sauvegarde, et ceux qui ratent euh, perdront leur première action, ce qui fait qu'ils attendront le deuxième tour pour pouvoir agir. Et pour euh, ceux qui ont réussi, donc, euh, on rentre dans l'initiative. Euh, Cœur Vaillant est donc un jeu avec une initiative qui se détermine avec des D8, donc un D8, sauf le guerrier qui lui lance deux D8, et euh, après bah, on est classé par, par ordre d'initiative qui ne bouge pas sur tout le long du combat, sauf si euh, vous trouvez que vous, vous agissez trop loin et vous voulez améliorer votre initiative, vous pouvez passer euh, votre, votre action en fait, euh, de, de votre tour à améliorer votre initiative, vous rejetez un des 8 que vous additionnez euh, pour, euh, à votre initiative actuelle. Et ça va vous donner un nouveau rang d'initiative. Voilà, sinon l'initiative ne bouge pas. Et donc, depuis tout à l'heure, je vous parle d'action, mais qu'est-ce que c'est que tout ça euh, Alors, ce n'est pas des actions, comme on peut le voir dans Pathfinder ou quoi. Euh, en fait, c'est simple, euh, dans un tour de combat, vous allez avoir un mouvement et une action. Voilà, vous n'avez pas de demi-action, d'action gratuite, c'est une action, tout est action. Vous voulez boire une potion, c'est une action, dégainer une arme, c'est une action, attaquer, c'est une action. Euh, voilà, c'est tout est action. Donc, euh, une fois que c'est votre tour, vous avez la possibilité de bouger. Alors... Là, il y a quelques petites choses à prendre en compte. Vous pouvez bouger de votre mouvement maximum qui est indiqué dans votre fiche de personnage. Euh, généralement, pour tout le monde, c'est 12 pas. Euh, de, de, de mémoire, c'est quasiment tout le temps 12 pas. Donc, euh, moi, je traduis ça dans ma tête en 12 mètres ou 12 cases, tout simplement sur la battle map. Mais ça, on compte en pas dans le jeu. Donc, 12 pas. Mais vous avez le choix de vous déplacer du double de votre mouvement en ayant un malus pour ce tour-ci à votre CA de moins 2. Ou alors vous décidez de vous déplacer de façon prudente et donc vous avez un bonus de plus 1 à votre CA. Mais vous ne pouvez avancer que de la moitié dans votre mouvement maximum. Maintenant que vous êtes au contact avec votre adversaire, eh bien il est temps de lui mettre un pain dans la gueule. Et donc pour ça, c'est simple, vous jetez un des 20, vous additionnez votre BC. Donc c'était bonus de combat en fait, BC, qui est déterminé par votre classe. Vous additionnez votre BC, vous additionnez tous vos modificateurs, ça vous donne un score. Ce score est comparé à la CA de l'adversaire et vous devez battre sa CA. Si vous battez sa CA, vous jetez les dégâts de votre arme, vous additionnez les bonus éventuels s'il y en a et vous lui infligez des dégâts. Si jamais vous échouez à euh, battre sa CA, ça veut dire que votre arme a touché quand même, mais n'a pas euh, transpercé son armure. Donc dans ce cas, vous infligez ce qu'on appelle une contusion. Là, vous allez infliger un montant de dégâts fixe qui dépend du nombre de dés que vous alliez lancer à la base pour votre arme. Donc si par exemple je me bats avec une arme qui fait 1d8 de dégâts, j'aurai infligé 1 point de dégâts à mon adversaire. Si je me bats avec une arme qui inflige 2d8 de dégâts, eh bien euh, mon... j'aurai infligé que 2 dégâts à mon adversaire puisque j'aurais lancé 2 dés donc j'aurais infligé 2 dégâts de contusion. Voilà, il n'y a pas une notion de contusion, pas contusion, c'est juste des points de dégâts mais vous allez en infliger moins mais vous allez en infliger quand même. Ce qui fait qu'il n'y a jamais aucun tour blanc si les gens se tapent dessus évidemment, mais euh, il n'y a jamais aucun tour blanc, c'est-à-dire un tour où euh, il ne se passe absolument rien. Tous les cours comptent. Voilà, et ça c'est quelque chose que je trouve euh, très sympa. 
Et c'est la même chose que vous attaquez au corps à corps, que vous attaquez à distance ou que vous attaquez avec des sorts. Les seules choses qui vont changer suivant, euh, suivant votre type de dégâts ou l'effet du sort, c'est que l'adversaire va avoir le droit ou pas à un jet de sauvegarde. Voilà pour euh, la partie principale du combat. Mais il y a quand même des, des, des petites choses à rajouter. Par exemple, les trucs. Ça, c'est un des gros gros points de cœur vaillant, je trouve. Les trucs. Il euh, n'y a pas de règle spécifique si vous voulez désarmer votre adversaire, le jeter à terre, le, le, voilà, le faire tomber d'un gouffre ou n'importe quoi. Euh, ça, ce sont des trucs de combat. Alors, les trucs, euh, suivant ce que vous voulez faire, vous allez faire un jet de caractéristique pour voir si vous arrivez à le faire. Donc ça encore, c'est une action. Hein. Euh, donc vous ne pouvez pas euh, l'attaquer et faire un truc. Non, c'est vous faites un truc ou vous attaquez. Par exemple, je vais désarmer mon adversaire. Euh, moi, en tant qu'MJ, je vais considérer que c'est un jet de dextérité. Donc je vais demander à mon joueur de faire un jet de dextérité. S'il arrive à faire son jet de dextérité, il désarme l'adversaire. Voilà. Et c'est le joueur qui va choisir ce qu'il veut faire. Donc si le joueur me dit, je lui fais un croche-pied pour le mettre à terre, bah, très bien. Tu fais un croche-pied pour le mettre à terre. Mais pour ça, fais-moi un jet de dextérité, de force, de... Voilà, peu importe. Mais tu me fais un jet de X pour pouvoir réussir ce que tu voulais faire. Et donc, c'est au joueur de faire les bonnes choses pour pouvoir tirer meilleure partie de la situation. Il nous reste deux dernières petites choses à aborder en, pour le, la partie en combat. Euh, tout d'abord, ce sont les réussites critiques et les échecs critiques. Donc, si vous faites une réussite critique sur votre jet d'attaque, vous allez doubler les dégâts infligés à l'adversaire. Si vous faites un échec critique, eh bien là, vous ratez complètement et vous perdez votre arme. Et il vous faudra un mouvement et une action pour euh, pouvoir ramasser votre arme. Euh, voilà, donc en gros, vous allez passer votre tour à ramasser votre arme, tout simplement. Et le deuxième point, euh, c'est la, la, la mort et les soins. Donc, euh, si jamais... Vous tombez à zéro point de vie pendant un, pendant un combat, euh, vous allez être inconscient. Il n'y a pas de jet de sauvegarde contre la mort ou quoi. Donc, c est, c est, donc c pas, ça n'a rien à voir avec votre bonus contre la mort qui est sur la feuille. Hein. Euh, ça, c'est pour euh, des, des types de dégâts particuliers. Euh, moi, au début, ça m'a un peu mêlé, mais il n'y a, a pas de jet de sauvegarde contre la mort comme en 5 édition ou faire 10, machin. Là, il n'y a pas ça. Donc, euh, si jamais vous euh, tombez inconscient, vous pouvez être animé pendant euh, le combat par un allié qui vous fait euh, un soin, qui vous donne une potion, euh, n'importe quoi. Ou alors vous allez reprendre conscience à la fin du combat avec juste vos amis qui viennent, qui viennent vous chercher normalement, j'espère pour vous, euh, sinon vous allez vous retrouver comme un con dans un fossé déclaré mort alors que non. Mais ce qui va se passer, c'est que si par contre vous retombez à zéro point de vie dans la même journée après avoir été réanimé ou dans le même combat, si jamais vous avez été réanimé une première fois puis, euh, puis que vous retombez à zéro, là vous êtes mort mort, il n'y a plus de chance. Okay euh, donc... Je tombe à 0 PV une première fois dans la journée, je vais à l'auberge pour me coucher et prendre un repos long. Parce que oui, au niveau des soins, comment ça se passe C'est que euh, à la fin d'un combat, vous pouvez prendre un répit pour vous reposer un petit peu de vos émotions. Vous allez regagner un des 4 points de vie par niveau. Donc quand vous êtes niveau 1, 1, 1 des 4, niveau 2, 2 des 4, niveau 3, 3 des 4, etc. Euh, donc par niveau, ça va vous faire un soin. Et si jamais vous voulez récupérer tous vos points de vie, que vous êtes mal en point ou que vous êtes déjà tombé euh, à zéro dans la journée, euh, là il faut faire un repos long. Donc c'est la même chose qu'en 5 édition par exemple. Euh, vous allez à l'auberge dans un lieu euh, propice à euh, bien se reposer en sécurité et euh, vous allez regagner tout, euh, tous vos points de vie. Et voilà qui conclut notre euh, partie euh, en combat et euh, les soins du coup. Et maintenant, nous voilà donc dans la partie magie. Comment se gère la magie dans ce jeu Eh bien là, vous n'allez pas être perdu si vous êtes habitué au jeu style Donjons et Dragons. Quand vous êtes un utilisateur de magie, vous allez avoir des matrices de magie, donc niveau 1, 2, 3 et 4, et vous allez avoir X sorts à lancer dans euh, ces matrices-là. Alors, vous ne préparez pas vos sorts euh, comme dans un Donjon et Dragons. Par exemple, je suis un magicien niveau 1, j'ai 3 matrices niveau 1, eh bien, euh, j'ai accès à tous les sorts de niveau 1 de magicien, mais euh, ce n'est pas comme dans Jeune Dragon où je vais pouvoir préparer mes sorts en disant bah, « euh, je vais en prendre 3 pour la journée, puis je, je, je pourrais lancer les 3 une fois ». Là, c'est pas ça. Là, euh, vous, allez, vous avez accès à tous les sorts de niveau 1 et vous allez pouvoir lancer 3 fois n'importe lequel parmi, euh, parmi tout cela. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'imprimer les listes de sorts avec vous, vous allez voir il n'y en a pas tant que ça et je pense que ça suffit, euh, mais voilà simplement euh, quand vous êtes magicien niveau 1 et eh bien euh, vous avez euh, 3 matrices niveau 1, ce qui fait que vous pouvez vous prenez la liste des sorts niveau 1 et vous pouvez lancer n'importe lequel de ces sorts 3 fois par jour euh, dans n'importe quel ordre, 3 fois le même, pas 3 fois le même, peu importe, on s'en fout. Euh, les clairs eux par contre vont avoir un... que une seule matrice niveau 1 au niveau 1, 
mais ils vont pouvoir lancer trois fois gratuitement sans utiliser le matrice le sort soin ok c'est quand même des heals à la base donc eux vont pouvoir utiliser le sort soin et euh, ce sera gratuit pour la magie euh, ça se gère euh, très bien en fait quand vous montez de niveau bah, vous gagnez de plus en plus de, de matrice de magie de plus en plus de, de, de haut niveau euh, il n'existe pas de can trip cependant ce qui fait que bah, chaque sort compte donc vous ne pourrez pas passer votre journée à balancer des sorts parce que vous n'allez pas en avoir assez euh, donc euh, c'est bien de penser magie mais c'est aussi bien de penser euh, à vous battre euh, autrement qu'avec des, qu des, qu des, des sorts donc là on retrouve l'esprit OSR euh, parce que dans les anciennes versions de Donjons et Dragons, euh, il n'y avait pas de cantrip. Donc euh, un magicien euh, tapait aussi souvent à la dague euh, et euh, autre que, euh, que, que les autres. Sauf qu'il avait accès à un ou deux sorts euh, par jour, c'était le bout du monde. Donc euh, en tant que magicien, il faut quand même penser à pouvoir se défendre autrement qu'avec ses sorts. Parce que sinon vous allez vite vous retrouver limité. Donc pensez quand même à vous équiper un, un minimum pour partir en combat, les magiciens. Voilà donc comment se gère la magie dans Cœur Vaillant. Par ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une magie euh, très classique, style... D&D. Passons maintenant à la conclusion. En conclusion donc du système, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien, euh, vous l'avez vu, c'est simple. Moi, j'aime ça quand ça reste simple, mais quand même complet. Et là, j'y trouve mon bonheur. À savoir que tout est très simple, mais c'est tout très complet. Euh, rien que les trucs en combat, par exemple, eh ben, j'ai pas besoin de me casser la tête, à savoir si je dois faire telle action, telle action, telle action. Je vais simplement décrire l'action et puis euh, le MJ va me dire bah, « Fais-moi, j'ai dextérité, j'ai de force, j'ai de machin » pour savoir si j'arrive à réussir ce que je fais. Euh, donc, je n'ai pas, euh, pas me, à me casser la tête. Euh, et ensuite, bah, c'est juste du bon sens. Donc, euh, moi, je le trouve très, très clair comme système. Euh, c'est très bien expliqué. Donc, pour résumer, un système qui est très bien fait, très limpide, très clair, très rapide, euh, facile à expliquer. Ça, c'est très important et très facile à prendre en main pour n'importe quel débutant. Et j'irai même un petit peu plus loin. Et là, je me mouille. En fait, je le trouve extrêmement moderne. Euh, il a cette étiquette OSR, oui, parce qu'il propose un contenu style OSR, mais ses mécaniques sont très modernes sont très modernes dans beaucoup d'aspects et sont très facilement extensibles. J'entends par là que euh, si vous aviez besoin de créer des choses sur mesure, c'est très facile avec cœur vaillant. Prenons un exemple, dans votre univers homebrew à vous, par exemple vous voudriez émettre des hommes serpents, des hommes lézards, et bien vous prenez les peuples qui sont déjà euh, explicités, ils sont euh, très condensés, ils apportent tel ou tel bonus. Par exemple les, les hommes serpents, et bien ils, pouvaient, ils pourraient avoir, je sais pas moi, des crocs empoisonnés. Et puis ben là, euh, euh, qu'est-ce que ça va apporter ben, Ils vont avoir un bonus contre les poisons. Et puis, euh, ben, une fois par jour, ils ont le droit de faire une morsure empoisonnée. Voilà, pourquoi une fois par jour Parce qu'il y a des glandes qui se rechargent une fois par jour. Par exemple, et là, paf, je viens de créer mon peuple sur mesure pour moi, pour ma campagne Ombro. Et euh, j'ai... En fait, il euh, n'y a, a aucun problème. Normalement, vous ne devriez pas euh, réussir à déstabiliser le jeu, à moins que vous mettiez que votre morsure euh, empoisonnée fasse euh, 26 des 8 de dégâts. Alors, ce serait un peu abusé. Vous restez quand même dans les limites de ce qui est proposé par les, les, les peuples de base. Mais comme ça, vous pouvez en créer des tonnes. La seule limite, c'est votre imagination, sans avoir peur de tout casser avec euh, beaucoup de choses qui viennent complexifier tout ça. Et c'est pareil pour les classes. Vous pourriez faire la même chose pour les classes. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Cavaillant. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lancer des pouces bleus. Vous l'aurez peut-être remarqué la vidéo d'avant. J'ai mis la vidéo d'outro qui vous demande de vous abonner en intro. Est-ce que c'était fait exprès On va dire que oui. <rire> mais bizarrement, j'ai eu un pic d'abonnement. Je ne sais pas trop si ça a servi. Mais euh, en tout cas, moi, ça, ça, j'ai eu un pic d'abonnés. Donc, je remercie encore euh, tous les gens qui s'abonnent. Euh, ceux qui ne sont pas abonnés... Euh, Abonnez-vous, sincèrement, moi ça m'aide beaucoup et vous ça vous coûte pas grand chose donc abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des commentaires, je réponds à tous vos commentaires donc euh, j'aimerais bien discuter avec vous euh, dans les commentaires si vous avez quelque chose à, à me dire ou à me reprocher ou, ou n'importe quoi avant de mettre des pouces rouges, on, on me met un commentaire pour me dire ce que j'ai fait de mal et moi je vous répondrai avec plaisir et après vous avez le droit de mettre votre pouce rouge, il n'y a aucun problème. Voilà, en attendant de nous revoir la prochaine fois pour une vidéo qui ne sera pas une critique de jeu, euh, je vous prépare un nouveau format un peu, un peu spécial, j'espère que ça va vous plaire. Euh, quand Je ne vous donne pas de date, mais j'espère bientôt. Et en attendant de nous, de nous revoir, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut